Pocas adopciones se han registrado en las últimas semanas en el refugio Amigos de los Animales. La presidenta de esa asociación que rescata a perros y gatos de la calle o abandonados, Julieta Alcocer, dijo que el albergue actualmente está a su máxima capacidad, por lo cual mencionó que hay una gran variedad de mascotas que se pueden adoptar, incluso llegan hasta perros de raza. Invitó a los mazatelecos a no contribuir con la compra y venta de animales. La mejor opción siempre será adoptar. Pues bastante bajos, la verdad este, no, casi no tenemos, tenemos el, el, el refugio saturado, no hay una sola jaula disponible, como acabas de ver, que vengan a, a, a cambiar un mundo, a cambiar el mundo del adoptado, pero a cambiar también el mundo de las personas. Es muy gratificante cuando uh, este, cambiamos esa vida, ¿no? Eh, es, es, sería muy bonito que vengan las personas, elijan por química a su, a su siguiente integrante de la familia y le den una vida de calidad, una vida de respeto, de amor. Mencionó que el adoptar un perro o gato en el albergue no es tan difícil. Son una serie de requisitos que se piden para comprobar que el animal estará en buenas manos, con personas comprometidas que lo cuidarán. A veces las personas eh, se detienen porque cuando les decimos se hace entrevista, se necesita este, llenar cierto certificado, dar, firmar un consentimiento, pues como que no les gusta ese compromiso, ¿no? Pero es para nosotros es bien importante, ya que un animalito salió de ya, ya está fuera de la calle, tratar de que, de que no regrese, no regrese otra vez a la calle. Entonces, por eso es que hacemos cierto, ciertos... Este, eh, seguimientos y, 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 y investigación, entre comillas, de, de a dónde va a ir. ¿no? Indicó que es importante que quien desee tener una mascota esté consciente de que se trata de una responsabilidad por años y es una vida que compartirán juntos.